ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്ഡിയൻസ്ഡിയൻസ്ഡിയൻസ്ഡിയൻസ്ഡിയൻസ്ഡിയൻസ്ഡിയൻസ്ഡിയൻസ്
വെച്ചിരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു കളർ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവും താഴെയുള്ളത് നല്ല തിക്ക് തവിടാണ് മേലെ കുറച്ച് തെളിഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെയും കുറച്ചൊരു തവിടുള്ള വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പായസം തയ്യാറാക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ചോറ് പാകത്തിനുള്ള തേങ്ങ ഒരു നുള്ളുപ്പ് ടേസ്റ്റ് ബാലൻസിന് കുറച്ച് ചക്കര ചക്കരയാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പനഞ്ചക്കരയാണ് നമ്മുടെ ശർക്കരയല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ഹെൽത്തി പായസമാണ് അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് ഇത് നമുക്ക് ഇത്ര വെള്ളം വേണ്ട തവിടിൻ്റെ നമ്മൾ കുറച്ച് മേലെ ഊരിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് തെളിഞ്ഞ വെള്ളം ആ ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെള്ളം മെല്ലെ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുക നല്ല വെള്ളമാണല്ലോ തൈല് പേർപ്പിൾ കളറ് മേലെ ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് പായസത്തിന് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ വെക്കാം ഇനി അടുത്ത ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് അടുപ്പ് പാത്രം അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ തവിടും വെള്ളവും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുക കാരണം എവിടെയെങ്കിലും തവിടിൻ്റെ കണ്ണ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ നെല്ലിൻ്റെ കണ്ണ് അത് പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തൊണ്ടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇറിറ്റേഷനാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ശരിക്കുള്ള ആ ഒരു തിക്ക് തവിടിൻ്റെ കളറാണ് ഈ ഒരു തിക്ക് തവിടാണ് നമുക്ക് പായസത്തിന് വേണ്ടത് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പായസം തയ്യാറാക്കാൻ പോകാണ് ഇതിൻ്റെ കണ്ണ് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അരിപ്പയിലൂടെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജഹന ഒഴിച്ചോളൂ കരിപ്പയിൽ ചെറുതായിട്ട് കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റും കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കണ്ണല്ല കേട്ടോ തവിടിൻ്റെ കണ്ണ് നെല്ലിൻ്റെ കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റും ഇത് നമുക്കൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പം അതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്കര പിന്നെ അരിയും കൂടെ ചേർത്ത് അരിയാണെങ്കിൽ അരി തന്നെ ചേർത്ത് വേവിക്കാൻ വെക്കുക ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ചോറ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചോറും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്കായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് ഒന്നൊരു ഒരു തിക്നെസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ പായസം തയ്യാറായി അപ്പോൾ നമ്മുടെ തവിട് ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്കര നമ്മുടെ മധുരത്തിന് ഇഷ്ടാനുസരണം നമുക്ക് ചക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പനഞ്ചക്കരയാണ് ചേർക്കുന്നത് അത് മെൽട്ടായിട്ടൊന്ന് മധുരം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചക്കര നന്നായിട്ട് മെൽട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോറ് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം നമുക്ക് എത്ര പായസത്തിൽ കടിക്കാൻ ചോറ് വേണം അത് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ തേങ്ങയും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് തേങ്ങയും ചോറും തവിടും ചക്കരൊക്കെ കൂടി നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു കഴിയുമ്പം പാകത്തിന് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് നമ്മൾ ചോറ് ഉപ്പിട്ട് വേവിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ബാലൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ തവിട് പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം വളരെ ഹോട്ട് ഹോട്ട് തവിട് പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്താ ആപ്പിൾ പൈനാപ്പിൾ പായസം റെഡി ആയി ഏനാ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ജാൻസ് കിച്ചൻ കുട്ടി റെസിപ്പീസ് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ ക്യാമറ ഉദ്ദേശിച്ച കുടുംബക്കാരൊരാള് ചിരിയും കൊണ്ട് വന്നിരിക്കാണ് ഓക്കെ അവിടെ നോക്കിട്ട് ഫസ്റ്റ് അല്ലെ പോട്ടെ പാടുന്ന അടുത്ത ഒരുപാട് ഈ പുക ഭയങ്കര നോട്ടിയാണല്ലോ